Pues creo que el mensaje, y creo que el mensaje de Xochitl Galvez de hace unos 10 minutos, viene ahora la respuesta de Mario Delgado, quien desde las 6 de la tarde ya había dicho que ya habían ganado todo. las nueve gubernaturas, que no podía hablar todavía de la presidencial, pero seguramente ahora Gracias. dirá que ganaron las nueve gubernaturas y la elección Nosotros. presidencial. Mario Delgado, presidente de Morena. Tenemos la fortuna de vivir en un momento estelar de la historia de nuestro país y también para nuestra América Latina y el mundo. Claudia Sheinbaum será la primera mujer presidenta de nuestra historia y de América del Norte. Claudia Presidenta, Claudia Presidenta. Nuestras encuestas de salida nos dan una amplia ventaja sobre la candidata del PRIAN, muy amplia, dos a uno de diferencia. No hay duda del triunfo de Claudia Sheinbaum. Una mujer que ha conquistado el pueblo de México extraordinaria por su sencillez, su sensibilidad, tenacidad, disciplina y honestidad a toda prueba. Y llega de la mano de un movimiento popular que ha tocado los corazones de millones de mexicanas y mexicanos, una revolución pacífica de pensamiento y valores que ha permeado hasta lo más profundo de la sociedad. La esperanza transformadora vuelve a abrirse camino frente al conservadurismo. Es el triunfo... Bueno, pues de... Mario Delgado, el presidente Morena, está anunciando también el triunfo de Claudia Sheinbaum y dice, gana con una diferencia de 2 a 1. 2 a 1, ¿cuánto puede ser? ¿50-25 <risa> o 60-30? Está ganando por 30 puntos, 60-30 y 10 Movimiento Ciudadano, 8 Movimiento Ciudadano. Entonces, tenemos, por un lado, la alianza opositora anuncia que ganó en seis estados y Morena que ganó en nueve. Morena dice que ganó dos a uno la elección presidencial. Alguien está mintiendo y está mintiendo desvergonzadamente. No sabemos quién a esta hora, pero lo vamos a ver. Es temprano todavía. Paco. Es temprano, por supuesto, pero tienes mucha razón. Creo que no abona ¿no? a la estabilidad del país, no abona a la certidumbre de los ciudadanos hacia los resultados. Manuel. Evidentemente no, Ciro, porque todos dicen, todos dicen que van cantando sus resultados en favor. Yo creo que no ayuda en nada porque más la ciudadanía lo que está esperando, ahora sí creo que está esperando son resultados. Es información, información y la autoridad Ciro, ¿no? va a dar ¿No? los resultados a la medianoche. A la medianoche. Entonces, bueno. por ahí se abre una ventana un poco, o sea, está medio tediosa y aburrida, creo, donde vamos, estamos escuchando esto. Gané, 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 gané. Entonces, ¿a quién se le puede creer? Necesitamos los desmentidos, necesitamos que salgan a decir me equivoqué, bueno, no son ¡Hombre! diez, bueno, eso, no son tantos, eso no va a pasar. bueno, no ganamos, porque hoy tenemos en muchos estados tres gobernadores, ¿no? Hoy sí. tenemos en la jefatura de gobierno tres jefes de gobierno en funciones y dos ganadores. ¿Quién va a salir a decir y en qué términos? Bueno, no era como se los dije. Y hablando de Ciudad de México, a las seis de la tarde que eh, se cerraron las casillas, rápidamente tanto Santiago Taboada, el candidato de la alianza opositora, como Clara Brugada, la candidata de Morena, salieron a declararse ganador 